பலனை <laughs> ஹம்ச யோகம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு யோகம் மீன ராசிக்கு இந்த குருவால் ஏற்பட போகுது மீனத்துக்கு பத்தாவது வீடு தனுசு அந்த தனுசுல குருவுடைய இடம் இது ஹம்ச யோகம் பத்தில் குரு வந்தால் பதவி பறிப்போகம் புதியதொரு பதவி தேடி வரும்னு சொல்றோம் இப்ப கல்யாணம் ஆகாத ஒரு பேச்சுலர் இருக்காரு கல்யாணம் பண்ண உடனே ஒரு மாப்பிள்ளையாராரு கல்யாணம் பண்ண ஒரு குடும்ப தலைவராக இருக்காரு அவருக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பதினா அப்பா ஆகிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு பதவி போய் இன்னொரு பதவி வரதுதான் குரு பத்தில் குரு வந்தால் அப்ப பத்துல குரு வரும் பொழுது இருக்கும் பதவியிலிருந்து மேல உள்ள பதவிக்கும் கீழே உள்ள பதவிக்கும் போறதுக்கு அவங்க சுய ஜாதகம் தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும் ஆனா பொதுவா பத்தில் குரு வந்தால் அதுவும் அம்ச யோகத்தை வரும் பொழுது தொழில் ரீதியான வேலை ரீதியான வாழ்க்கை ரீதியான பயணங்கள்ல ஒரு ஸ்டெப் ஹெட் மேல கொண்டு போறதுக்கு இந்த குரு பரிபூர்ண ஆதரவை கொடுக்கும் குருவுடைய இந்த பயிற்சி மீனத்தை பொறுத்த வரையில இது வரைக்கும் பத்துல சனியும் கேதுவும் இருந்து வேலை தொழில் இதெல்லாம் வந்து நிறைய சங்கடங்களை உண்டு செய்யும் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ராகு நான்காம் இடம் உடல் உபாதைகள் இந்த குருவுடைய பார்வை நோய்களை நிவர்த்தி செய்யும் சுகஸ்தானத்தில் குருவுடைய பார்வை சுகங்களை அதிகரிக்கும் மன மகிழ்ச்சிகளை கொடுக்கும் தேவையான பொருட்களை வாங்க வைக்கும் வாகன வசதிகளை கொடுக்கும் இடம் மாற்றத்தை கொடுக்கும் சமூக மரியாதையை கொடுக்கும் உங்களுடைய தொழிலில் ஒரு அதிகார பதவியை கொடுத்து நல்ல ஆளுமை தன்மையை கொடுத்து பொறுப்புகள் நிறைந்த ஒரு இடத்தில் வாழ வைக்கக்கூடிய குருதான் இந்த குரு அம்ச யோகம் கொண்ட இந்த குரு சகல அம்சத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய பலனை கொடுப்பார் ஒரு ஜாதக கட்டத்திலேயே நீங்க வந்து எந்த ராசியில இருந்து எடுத்தாலும் பத்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் பதினோராம் இடத்தை இந்த மூணு த்ரீ ஹவுசஸ் ஒன்பதாம் இடங்கிறது பாக்கியம் பத்தாம் இடங்கிறது தொழில் பதினோராம் இடங்கிறது வந்து உங்களுக்கு லாபம் இந்த மூன்று இடங்கள்ல மிகவும் வளமையான இந்த குருவுடைய பார்வை குருவுடைய பலன் குருவுடைய சுபம் நல்ல பலன்களை வாரி வழங்கும் இப்போ பத்துல வந்து குரு வர்றதுனால இந்த குரு அவருடைய சொந்த வீட்டில் இருக்கிறதுனால அவருடைய பார்வை முதல் பார்வை மேஷத்தில் மீன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மேஷ வீடு அப்படிங்கிறது குடும்பஸ்தானம் வாக்குஸ்தானம் வருமான ஸ்தானம் உங்களுக்கு இரண்டாம் இடம் இந்த இடத்த குரு பார்வை சொன்னதை செய்து காட்டக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காக நீங்கள் எடுத்த நல்ல முடிவுகள் சாதகமாக மாறும் குடும்ப வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் தடைகள் இருந்தது மேரேஜ் நடக்கலனா திருமணத்துக்கு சுப பார்வை ஏற்படும் வருமானம் திருப்தியாக இல்லாதவங்களுக்கு இந்த முறை இந்த குருவுடைய பயிற்சி புதிய திருப்பமாக வருமானத்தை அதிகரிக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம்னு கருதி அவங்களுக்கு தேவையானதை வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய மனம் நிறைவேறும் மீனம் இந்த மீனத்துக்கு இந்த குருவுடைய இன்னொரு பார்வை மிதுனத்தில் நான்காம் இடத்துல இந்த நான்காம் இடங்கிறது வீடு வாகன ஸ்தானம் தாயுடைய ஸ்தானம் அம்மா மகள் அல்ல அம்மாவுடைய பையன் இந்த உறவுகளில் உள்ள சிக்கல்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு சால்வ் ஆகும் உங்கள் மதருக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது பேரண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது அதையும் வந்து நிவர்த்தி கொடுக்கும் இந்த குருவுடைய பார்வை நான்காம் இடத்துல மிதனத்தில் பதியும் போது மீனம் கடல் சார்ந்த தொடர்புடைய ராசி வந்து மீனம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ்ல உங்களுக்கு நல்ல ஃபேவர்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பெரிய கான்ட்ராக்ட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் நியூ பிகினிங் பத்தில் குரு ஜீவனஸ்தானம் புதிய தொழில் துவக்கம் அதுக்கு வந்து ஒரு வித்திடக்கூடிய ஒரு காலம் பர்த் சார்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தால் இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் நல்லா கிளிக் பண்ணி கொடுத்துரும் குருவுடைய பார்வை சிம்மத்தில் அது மீனத்துக்கு ஆறாவது வீடு பிரச்சனைகளையும் கஷ்டங்களையும் நிவர்த்தி பண்ணிடும் கடன்களை குறைக்கும் கடன்கள் மூலியமான ஆதாயமும் கிடைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறது இந்த குரு உங்களை அழகாக திட்டமிட்டு செயல்பட வைக்கும் மெயின் ஃபோக்கஸ் உங்களுடைய பிஸ்னஸ்ல தான் இருக்கும் உங்களுடைய கரியரில் தான் இருக்கும் உங்கள் வேலையில் தான் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமான பகுதியாக இந்த முறை இந்த குரு உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபோக்கஸ் ஏன்னா உங்கள் ராசிநாதரும் குரு தான் ஸோ ஃபுல் ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் உங்களுடைய கரியர் லைஃப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ண வச்சிடும் அது ஏற்றமிகு ஒரு நல்ல பயணமாக அமையும் இதே கும்பத்துக்கு வந்து பத்துல குரு வரும்போது பதவி இழந்து பதவி கிடைச்சது ஆனால் மீனத்துக்கு அப்படி நடக்காது ஏன்னா மீனத்துக்கு பத்துக்கு அதிபனே பத்தாம் இடத்துல இருக்கும் போது கேந்திராதிபதிய தோஷமும் கொடுக்கும் பதவி உயர்வும் கொடுக்கும் இழந்ததை அடைகிற சக்தியும் உருவாக்கும் தனுசு வீடு குருவுக்கு 
சொந்த ஆட்சி வீடு அந்த ஆட்சி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு மீன ராசியை பொறுத்த வரையில் இந்த குருவுடைய பயிற்சி இந்த குருவுடைய பார்வைகள் ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த பார்வைகளாக கொடுக்கும் ரொம்ப பெரிய யோகத்தை இந்த குரு கொடுத்துருமா மீனத்துக்கு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஆனால் வீழ்ச்சியில் இருந்து அவங்கள மேலே கொண்டு வரும் ஏற்கனவே ஒன்பதில் இருந்த குருவே நல்ல குரு தான் பட் பத்தில் சனியும் கேதும் சில தொந்தரவுகள் கொடுத்தது இப்போ குருவுடைய என்ட்ரி அந்த கிரகங்களுடைய நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு நல்லது நடக்கிறத விட கெடுதல் நடக்காமல் இருந்தாலே சுபம் அந்த கெடுதலை நிறுத்த வரக்கூடிய குரு தான் இந்த குரு வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன்ஸ் இவினர்களுக்கு வணக்கம் ஹாரோஸ்கோப் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் இல்லை எங்களுக்கு ஜாதகம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் சொல்லி நம்மளை வந்து என்கொரி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட் உள்ள போனீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் கம்ப்ளீட் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் வந்து டோட்டலாக வந்து நவாம்சம் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இந்த மாதிரி சப்தமாம்சம் சொல்லி நிறைய சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் அஷ்டவர்க்கம் டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தசாபுதியுடைய கேல்குலேஷன் ஸ்பிட் கேல்குலேஷன் அதோடைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேணால் முதல்ல அந்த லிங்க்கில் போங்க வெப்சைட்குள்ளே போங்க சாம்பிள் ஆரோஸ்கோப் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஆரோஸ்கோப் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி தேங்க்யூ உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது சுப கிரகமான குரு ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை இடம் பயிற்சி அடைகிறார் விருச்சிகை ராசியிலிருந்து தனுர் ராசிக்கு இந்த முறை குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சி நடக்கக்கூடிய நாள் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் பிரிவு உண்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுர் ராசியை அடைகிறார் இந்த குரு இங்க கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டு அதாவது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் குரு இந்த தனுசு ராசியை பிரவேசம் செய்து உங்களுக்கு பலாபலன்களை கொடுக்க போறார் கால புருஷ தத்துவப்படி ஒன்பதாம் இடம் சொல்லக்கூடியது தனுர் வீடு இந்த தனுர் வீடு குருவுடைய சொந்த வீடு அந்த வீட்டுக்கு அதிபனே குரு தான் இந்த இடத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது கேந்திரங்கள்ல கேந்திரம் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஹம்ச யோகம் ஒரு யோகம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மிதன ராசி மீனம் தனுசு கன்னி இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு குரு கேந்திரத்துல ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் இது ஆட்சி சொந்த வீடு ஆண் வீடு அப்போ இந்த இடத்துல குரு ஆட்சி வரும்போது ஹம்ச யோகம் ஒரு யோகத்தை உங்களுக்கு செயல்படுத்துவார் ஹம்ச யோகம்னா என்ன ஒரு மனிதருக்கு தான் நினைத்த பதவி அதிகாரம் புகழ் கீர்த்தி மன வாழ்க்கை சந்தோஷங்கள் புத்திர பாக்கியம் செல்வம் அடையாளம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் இந்த ஹம்ச யோகத்துடைய பலன் குரு கொடுக்கக்கூடியது மேன்மையானது உயர்ந்தது சரி இப்போ இந்த குரு தனுசு ராசியில் வர்றதுனால எந்தெந்த ராசிகளில் என்னென்ன மாதிரி பலன் முதல்ல குரு எங்கெங்க பார்வையை பதிக்கிறார் தனுசில் இருக்கக்கூடிய குரு மூன்று இடத்துல அவருடைய பார்வையை பதிப்பார் அங்கிருந்து அவருக்கு பார்வைகள் விசேஷ பார்வைகள் ஐந்து ஏழு ஒன்பது தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய குரு முதல் பார்வையா ஐந்தாம் இடத்து பார்வையா மேஷ ராசியை பார்வையிடுறார் மேஷத்தை குரு பார்த்தால் அந்த ராசிக்கு இதுவரைக்கும் இருந்த தடைகள் தாமதங்கள் நிவர்த்தி அடையும் மிதன ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் மிதன ராசிக்குண்டான சுப பலன்களை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு குருவுடைய பார்வை அதுக்கு அடுத்தது சிம்ம ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் சிம்மத்துக்கு தேவையான சுப பலன்கள் இந்த மூன்று ராசிகளை குரு பார்வையிடுகிறார் சரி மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கணும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி குரு ஒரு சுப கிரகம் குருவுடைய தத்துவம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வேணுமா குரு பார்வை இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை குழந்தை பாக்கியம் செல்வம் அதிகாரம் தொடர் வளர்ச்சி அழியாத செல்வம் தெய்வ அருள் பக்தி தீராத நோய்கள்லேருந்து நிவர்த்தி இது அத்தனையும் குரு தான் கொடுக்கும் ஏன்னா குரு தான் பொன்னவன் சுப கிரகம் இந்த குருக்கு மட்டும் பாவிகளோடு சேர்ந்தாலும் சேரலனாலும் சுபமான தத்துவம் உண்டு சுப தத்துவத்தை கொண்ட குரு தனுசு ராசை எட்டும் காலம் இந்த குருவுடைய பார்வை அனைவருக்குமே பொதுவாக ஒரு நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய காலம் 